அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே யானையை கொன்று தந்தத்தை திருடிச் சென்ற நபர்களை வனத்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் அஞ்சட்டியை அடுத்த உரிகம் காப்பு காட்டில் இருபது வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் யானை சடலமாக கிடப்பதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அப்பகுதிக்கு சென்ற வனத்துறையினர் உயிரிழந்த யானையின் உடலில் இருந்து தந்தங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இது தொடர்பாக வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் திருமணிமுத்தாற்றில் மீண்டும் பல அடி உயரத்திற்கு நுரை பொங்கி துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது திருமணிமுத்தாற்றில் சாக்கடை கழிவுகள் கலக்கவிடாமல் இரண்டு கரைகளிலும் தடுப்பு அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் சாயப்பட்டறைகள் சேகோ ஆலைகளின் கழிவுகள் ஆற்றில் கலந்து வருகின்றன இதனால் அவ்வப்போது நுரை பொங்கி துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது நேற்று மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்த நிலையில் இதனை பயன்படுத்தி பலரும் திருமணிமுத்தாற்றில் கழிவு நீரை கலந்துவிட்டதாக தெரிகிறது இதனால் இன்று பூராவரி அருகே உள்ள ஆத்துக்காடு பகுதியில் பல அடி உயரத்திற்கு நுரை பொங்கி துர்நாற்றம் வீசியது மேலும் அந்த நுரை பாலத்திற்கு மேல் சாலையின் மீது அதிக அளவில் தேங்கியிருப்பதால் போக்குவரத்து தடைபட்டு மக்கள் அவதிக்குள்ளாக்கி வருகின்றனர் தஞ்சாவூரில் பிளாஸ்டிக் குடோனில் பற்றி எட்டையால் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து நாசமாயின தஞ்சாவூர் ஆடக்கார தெரு பகுதியில் ரமேஷ் என்பவருக்கு சொந்தமான பிளாஸ்டிக் குடோனில் இன்று அதிகாலை திடீரென தீ பற்றியது குடோன் முழுவதும் தீ பரவிய நிலையில் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் முற்றிலும் எரிந்தது தகவல் அறிந்து தஞ்சாவூர் அம்மாப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் நான்கு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் பிளாஸ்டிக் குடோனுக்கு அருகில் பல்வேறு குடோன்கள் இருக்கும் நிலையில் தஞ்சை முழுவதும் நள்ளிரவு மழை பெய்ததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது தீ விபத்தில் பிளாஸ்டிக் எரிந்ததால் அந்த பகுதி முழுவதும் புகை மூட்டம் சூழ்ந்து காணப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் தாழவாடி வனப்பகுதியில் சாலை ஓரம் உள்ள குட்டையில் யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக தண்ணீர் குடிக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது இந்த பகுதியில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் சாலையோரம் உள்ள குட்டைகளில் நீர் நிரம்பியுள்ளது இதனால் வனப்பகுதியில் உள்ள யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறி குட்டைகளில் நீர் குடிக்கும் காட்சியை வாகன ஓட்டிகள் வீடியோவாக எடுத்துள்ளனர் ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கூட்டுறவு வங்கிகளை கொண்டு வருவது தொடர்பான அவசர சட்டத்திற்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது நாட்டில் உள்ள அனைத்து கூட்டுறவு வங்கிகளையும் ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து அவசர சட்டம் இயற்றப்பட்டது இதனை எதிர்த்து தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பழமையான கூட்டுறவு வங்கிகள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி ஏ பி ஹாகி அமர்வு முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய அரசின் அவசரகால சட்டத்திற்கு தடை விதிக்க முடியாது நீதிபதிகள் கூறினர் இந்த முடிவால் உடனடி தாக்கம் இல்லை என்பதால் இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது எனவும் மனு குறித்து மத்திய அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் நான்கு வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளனர் கல்லூரி இறுதி பருவ தேர்வை ரத்து செய்ய கோரிய மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவுக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பொறியியல் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்வி படிப்புகள் மற்றும் அனைத்து பட்டப்படிப்புகளுக்கான இறுதி பருவ தேர்வுகளை ரத்து செய்ய கோரி சென்னை குளத்துறை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆனந்த் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் கொரோனா பரவலால் தற்போதைக்கு தேர்வு நடத்த வாய்ப்பில்லை என்பதால் இறுதி பருவ தேர்வை ரத்து செய்து ஹால் டிக்கெட் பெற்ற அனைவரும் தேர்ச்சி என அறிவிக்க வேண்டும் என ஆனந்த் கோரியிருந்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சுந்தரேஷ் மற்றும் ஹேமலதா அடங்கிய அமர்வு இரண்டு வாரங்களில் இதுகுறித்து பதிலளிக்க மத்திய மாநில அரசுகள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவுக்கு உத்தரவு தூத்துக்குடியில் தேவாலய பணியில் இருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதால் ஊழியர் தனது குடும்பத்துடன் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு அடி உயர தேவாலயத்தின் உச்சியில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்து வருகிறார் திருச்செந்தூரைச் சேர்ந்த அகஸ்டின் நாஸ்ரே சேகர அலுவலகத்தில் எழுத்தாளராக பணியாற்றி வந்த நிலையில் அவர் மீது காவல்துறையில் குற்றச்சாட்டு இருப்பதாக கூறி கடந்த மாதம் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இதனால் விரக்தி அடைந்த அவர் தனது குடும்பத்துடன் நாசைத் யோவான் பேராலயத்தின் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு அடி உயர கோபுரத்தின் உச்சியில் நின்று தற்கொலை செய்து கொள்வதாக மிரட்டல் விடுத்து வருகிறார் அங்கு வந்துள்ள போலீசார் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர் கோயம்பேடு சந்தையில் ஒரு பகுதியை கடைகள் அமைப்பதற்காக ஒதுக்கி தர வேண்டும் என்று காய்கறி வியாபாரிகள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோயம்பேடு சந்தை கொரோனா பரவல் மையமாக மாறியதன் காரணமாக காய்கறி சந்தை தற்போது திருமொழி செயல் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு இருநூறு கடைகள் அமைக்கப்பட்டு மொத்த வியாபாரத்திற்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது லாரிகள் ஒரே நேரத்தில் வந்து செல்வதற்கு வசதியின்மை மழை பெய்தால் சகதி நிரம்பும் மார்க்கெட் பகுதி என பல்வேறு சிரமங்களால் அவதிப்பட்டு வந்த வியாபாரிகள் நேற்று திடீரென வாகனங்களை நிறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் போராட்டம் கைவிடப்பட்ட நிலை இன்று மீண்டும் திருமொழி செயல் கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டது இதனால் கோயம்பேட்டின் ஒரு பகுதியை கடைகள் அமைக்க ஒதுக்கித் தர வேண்டும் என்று காய்கறி வியாபாரிகள் தமிழக அரசுக்க
காஞ்சிபுரத்தில் புதிய காய்கறி சந்தை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக காஞ்சிபுரம் ரயில்வே சாலையில் செயல்பட்டு வந்த ராஜாஜி காய்கறி சந்தை மூடப்பட்டு வயாவூர் சாலையில் செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்த மழையின் காரணமாக சந்தையில் மழைநீர் தேங்கி வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் அவதிப்பட்டனர் இதனால் சந்தையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா உத்தரவிட்டிருந்தார் இதன்படி நசரத் பேட்டை பகுதியில் உள்ள பச்சையப்பன் ஆடவர் கல்லூரி மைதானத்தில் அமைக்கப்படும் தற்காலிக காய்கறி சந்தை புதன்கிழமை முதல் செயல்பட தொடங்கும் என பெருநகராட்சி ஆணையர் மகேஸ்வரி தெரிவித்தார் சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட காவலர்களில் மூன்று பேரை ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோரி சிபிஐ சார்பில் மதுரை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் சார்பு ஆய்வாளர்கள் உட்பட ஐந்து பேர் ஏற்கனவே இரண்டு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையில் காவலர்கள் தாமஸ் பிரான்சிஸ் செல்லதுரை சாமதுரை ஆகியோரை காவலில் எடுக்க மதுரை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ ஏடிஎஸ்பி விஜயகுமார் சுக்லா மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி ஹேமந்த் குமார் மூன்று காவலர்களையும் மதிய மூன்று மணிக்கு நேரில் ஆதரப்படுத்த உத்தரவிட்டார் இந்தியாவில் முன்னெப்பொழுதும் இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் நாற்பதாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதியானதால் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினோரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்தை கடந்தது மேலும் அறுநூற்று எண்பத்தோரு பேர் மரணமடைந்ததால் இறப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் மூன்று லட்சத்து பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்டோருக்கு தொற்று உறுதியான நிலையில் உயிரிழப்பு பதினோராயிரத்து எண்ணூறை கடந்தது டெல்லியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் பேரும் கர்நாடகாவில் அறுபத்து மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆந்திரா உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்புக்கு ஆளானோர் எண்ணிக்கை ஐம்பது ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது நாடு முழுவதும் தொற்று பாதிப்பில் இருந்து மீண்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது சீனாவில் தொற்று அபயம் குறைவான நிலையில் இன்று முதல் திரையரங்குகள் திறக்கப்படுகின்றன உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்வது முகக்கவசம் அணிவது கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்வது என பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் திரையரங்குகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எழுபது சதவீத இருக்கைகளை மட்டுமே நிரப்பிக்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் போதிய தனிமனித இடைவெளியுடன் அரங்குகளில் அமருமாறு பார்வையாளர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் சவுதி அரேபிய மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல் அஜீஸ் உடல்நலக்குறைவின் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பித்தப்பையில் ஏற்பட்ட வீக்கத்தின் காரணமாக தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள கிங் பைசல் சிறப்பு மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தற்போது எண்பத்து நான்கு வயதாக மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல் அசீஸ் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ரியாத்தின் ஆளுநராக பதவி வகித்து வந்த நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு சவுதியின் மன்னர் ஒருவை ஏற்றார் சென்னையில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதுநிலை முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்த கண்ணன் என்பவர் இன்று அதிகாலை திடீரென மாடியிலிருந்து குதித்துள்ளார் இதனை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சக மருத்துவர்கள் அவரை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்தனர் ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி கண்ணன் உயிரிழந்தார் இருபத்தி ஐந்து வயதே ஆன கண்ணன் பனிச்சுமை காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது தற்கொலைக்கான காரணம் பனிச்சுமைதானா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கீழடியில் பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டு